This has been one of the biggest tragedies, I believe. एक सोसाइटी के तौर पे अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि बच्चा है क्या Any child, we always say the truth comes from the child mouth. Very genuinely, very naturally, a child will tell you, "Ooh, I don't like this mitai. You know, uh, I don't like these spices." Let me just merge in eight percent that kind of thing. I mean, they are very much critical from the beginning. वो पानी में सालन को मिक्स करके देखना चाहता है कि क्या होता है वो उसमें अंगूर भी डाल देगा फिर उसमें स्टर करेगा फिर उसमें सॉल्ट भी ही इज लाइक अ मिनी साइंटिस्ट जो चीज़ों की शेप्स चीज़ों के टेक्सचर चीज़ों के टेस्ट इन सब को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता है कि क्या होता है मेरा सोचना ये है कि बच्चे जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बींग हैं दे हैव एन इक्वल राइट टू डू and and believe and, and experience whatever they are curious about. More the child questions, the more the child wants to know. And this means that the more you answer, the more the child can create a, his own world in his mind. Curiosity is the basic, um, I would say, drive towards knowledge and growth. If you can give that message to the child, that's the biggest strength you can give him. He will never feel. frustrated he will not have any ego issues but he will feel strong and ready to take on any challenge because he will not be frightened of learning and of making mistakes uh, learning is about making mistakes aur jo ek conventional view hai बच्चे को देखने का वो ये है कि बच्चा जो है उसके वालदेन की मलकी है एंड आई थिंक दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम एज अ पेरेंट यू आर ओनली अ फैसिलिटेटर द वर्स्ट दैट अ पेरेंट कैन डू इज टू इम्पोज दिस आइडियाज इम्पोज दिस नॉलेज एंड फोगेट दैट द चाइल्ड इज फ्री बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ें सिर्फ बतानी चाहिए जो मैं बिलीव करता हूँ जो मैं ठीक समझता हूँ विच इज़ अगेन अगेंस्ट क्रिटिकल थिंकिंग और यू नो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ कि आप जो समझते हैं वो अगर ट्रू है तो आप जो नहीं पता या आप जो नहीं समझते शायद वो सच हो या और भी बहुत सारी मिसालें अगर आप ले लें कि जी ओपिनियन की हक नहीं है जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मानना पड़ेगा बिकॉज मैं या तो आपसे बड़ा हूँ या मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ या जो भी उसके अंदर क्लीशे हैं तो बच्चे उनसे इफेक्ट होते हैं वन पे और दी अदर and if you don't already train your child on this critical thinking you will end up having a totally uh, a slave not a proactive citizen who's going to contribute to the society if a particular teacher punishes them let's say if they were a history teacher history will become that child's most hated subject for the rest of their life jo sharaarat kar raha tha wo sharaarat karna to band kar di usne उसने बाकी सब कुछ करना भी बंद कर दिया उस क्लास में और हो सकता है कि तमाम सब्जेक्ट्स में सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ होल जनरेशन ऑफ अंडर अचीवर्स और ये मैंने खुद देखा है दूसरी जो प्रॉब्लम हुई कि जो हमारी अपनी आर्टिस्टिक ट्रेडिशन रही है उसके एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड आर्ट्स को बिल्कुल ही एक अन इस्लामिक अनप्रोडक्टिव नॉन यूजफुल कैटेगरी में डाल दिया गया एक बहुत बड़ा इशू उस वक्त फेस होता था कि जब हम यूनिवर्सिटीज में मुख्तफ जगह पे काम करते थे एंड यू रियलाइज के ऐसे लोग जो एक सर्टन क्लास से नहीं आए हुए या जिनको एक्सपोजर नहीं है उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता आर्ट का कि होता क्या है हमारी एक पूरी जनरेशन ने आर्ट एक्सपीरियंस ही नहीं किया तस्वीर बनाना एक क्वेश्चन है अभी तक कैमरे से तस्वीर खींचना एक क्वेश्चन है अभी तक जो इमिटेट करना जो आप थिएटर में करते हैं वो एक क्वेश्चन है अभी तक कि जी वो इमिटेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि हम आपको एक तरह की एजुकेशन दिया जा रहा है और इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड इट्स ऑल अबाउट साइंस एंड इट्स ऑल अबाउट and your right brain which is about pattern detection and creativity and individuality is not being used 
आपके लिए आपके अपने परस्पेक्टिव की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती यू स्टार्ट टू थिंक बाइनरी बाइनरी थिंकिंग क्या होती है इफ आई एम राइट यू रॉन्ग ये नहीं होता कि जी बोथ कैन बी राइट एक बंदा कहता है जी अगर मैं सही हूं तो तुम गलत हो गए दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और यही बंदा अगर बैठ के उर्दू अंग्रेजी के अलावा थोड़ी सी पेंटिंग भी कर रहा होता तो ही वुड हैव नो इन कहती मेरा काम भी ठीक है और दूसरे का काम भी ठीक है और हाथी बनाने का एक ही तरीका नहीं है अगर कोई चाहे तो हाथी का काम उसके दुम के पीछे भी लगा सकता है इट मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड व्हेन यू लुक एट द बिगेस्ट वर्ल्ड अचीवमेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिस्टिक अचीवमेंट्स दे वर ऑलवेज बैक्ड बाय आर्टिस्टिक मेंटर्स एंड एंड मैसेंजर्स एंड एक्टिविस्ट Uh, because art is a universal language because it 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 crosses it trespasses all borders or differences so creativity ka haq har ek pe to jab nature khud khoobsurat aur banane wale ne apna naam khud musavvir rakha hua hai aur usne jo paigambar paida kiye usme ek behtareen gaane wala bhi hai theek hai usme ek behtareen likhne wala bhi hai usme jitne sufi auliya उन सब के अंदर जो खसूसियात थी बहुत आर्ट से रिलेटेड थी खसूसियात अगर आप गौर करें तो सो सो दीस थिंग्स नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट इन पाकिस्तान नीड्स टू बी एनकरेज एंड आल्सो नीड्स टू बी रिविजिटेड कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग के यार कम अज कम बच्चे ऐसे अनबायस फेज से गुजर रहे होते हैं कि जहाँ पे हम अगर उनको रीच करें थ्रू आर्ट्स तो वो शायद उनको हम कोई एक अदर एंगल दे सकें सोचने का जिसमें वो इवेंचुअली डेवलप कर सकें At that time, we were only interested in the idea of arts education and we were only interested in holding a wonderful festival where everybody has fun and you know see some good films and enjoy it. amongst a lot of other factors i think films are one factor which can as i said before create a lot of awareness create a lot of imagination and then what i feel is that is where our future you know artists are and usme different art forms humne explore ki bachcho ke sath kaam karte hue um initially we started off with film and um usme phir humne theater kiya bachcho ke sath um we developed a project of visual arts Uh, जिसमें हम बच्चों के साथ वर्कशॉप्स uh, करते हैं एंड uh, बच्चों के विजुअल uh, आर्ट्स का एक नेशनल कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं वी पुट दी आर्ट वर्क चाइल्ड आर्ट इन आर्ट गैलरीज सो लिटल आर्ट एक्चुअली बॉर्न एट दैट पॉइंट व्हेन वी रियलाइज्ड दैट द रियल पोटेंशियल ऑफ एजुकेशन इज एक्चुअली इंगेजिंग चिल्ड्रन इन रियल टाइम लर्निंग विजुअल मीडिया के साथ और फिल्म के मीडियम के साथ बच्चों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप्स की आई वाज फ्लोर्ड बाय द लेवल ऑफ कमिटमेंट दे वर विलिंग टू ऑफर बिकॉज दे वर इन्वॉल्व सो मच और जितने छोटे थे उतने ही जबरदस्त थे वो एंड इन इट्स फोर्थ ईयर व्हिच वाज लास्ट ईयर इन 2012 वी टुक इट टू सिक्स सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान and in total only the film festival has reached to around 100000 children across pakistan in last 5 uh, years the work the little art is doing i think it is uh, adding value to you know a child's life and i think it is something which the child not now maybe but later on will realize is a treasure i mean little art has been working with what we call marginalized children i i call them forgotten children and it's the the state duty to remember them and i always feel happy working with those children they are more curious because they don't have resources so they are more curious when they are actually have resources of creative expression you know, when they have a tool of like a camera or they have a moment when they are attending a festival wo shayad ye samajhte hain ki this is going to be a one off in their life to wo usko they try to live it well so you know we have people and we have success stories but imagination is crucial जितनी जल्दी आप बच्चे में डेवलप करेंगे और जितना इंकरेज करेंगे थ्रू आर्ट थ्रू विजुअलाइजेशन एंड यू नाउ हैव ग्रुप 
I mean, living children in Pakistan who are writing, who are creating movies, who are painting, who are drawing, and who are being physically involved into social projects to help others most vulnerable and to create that change. And they are going to be the ones who are going to vote. Let's not forget when they grow up. The mission of the Little Art is to empower children and young people from all social, economic and ethnic backgrounds through the arts. We still feel that we are at the beginning of something uh, which is very new and exciting and there's a long way to go for us.